ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಟ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸ್ವದೇಶಿ ಜಾಗೃತಿಯ ಅಭಿಮಾನ ಜಾಗೃತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇಸ್ರೋ ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ವದೇಶಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವಿಕ್ ನ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಿದು ನಾವಿಕ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಅದೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಂತಹದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗಿನ್ನು ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜಿಪಿಎಸ್ ನ ಬದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಡು ಒಡೆಯಲೆಂದೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನಾವಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಲಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವಿಕ್ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಅಪಸ್ವರಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತವೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆಗಳಂತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅತಿಬುದ್ಧಿವಂತರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೊಡದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಡತನ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಂತವರ ಉದ್ದಾರ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಉಚಿತ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಇಂತವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಅತಿಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಅವರು ಟಿವಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇಂತಹ ಬಿಟ್ಟಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಸೆಟಲೈಟ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಸೆಟಲೈಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಟಿಎಂ ಗಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬಡವರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧರಿಸಿ ನೇರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸೆಟಲೈಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸೆಟಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದೊಂದು ಘಟನೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಮೇಲೆ ತೀರ ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಾವದೆಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದುಷ್ಟರು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಪ್ರತಿತಂತ್ರವನ್ನ ಆರೋಪಿಸುತ್ತೆ ಖಚಿತವಾದಂತಹ ಗುಪ್ತಚಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಬಂಕರ್ಗಳ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಉಡಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಮಿಸೈಲ್ ಗಳಿಗೆ ತಾವು ತಲುಪಬೇಕಾದಂತ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಪಥ ನಿರ್ದೇಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನೆರವು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕಿರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಗೂಗಲ್ ನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ ಏನಂದ್ರೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾ ಸೇನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಅವತ್ತು ಭಾರತ ಜಿಪಿಎಸ್ ಬಳಸಿ ಮಿಸೈಲ್ ಉಡಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ
ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸೇನೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಪಥದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಸ್ತವನ್ನು ನುಂಗುವ ಛಾತಿ ಇರುವ ಇಸ್ರೋ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಇದರ ಸಮಗ್ರ ರೂಪುರೇಷಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದಂತ ಇಸ್ರೋ ಐ ಇಂಡಿಯನ್ ರೀಜನಲ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರದು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಆರಿಸಿದಂತ ಏಳು ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಕೂರ್ತವೆ ಮತ್ತೆರಡು ಹೊಸ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿ ಕೆಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಲವು ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಗಡಿಯಾರಗಳು ನಿಗೂಢ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವದೇಶಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಕಾರವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವಿಕ್ ಅನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗು ನಡೆಸುವವನು ನಾಯಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಪಥದರ್ಶಕ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥಗಳಿದಾವೆ ಅಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವೇ ಸಂಸ್ಕೃತದ ನಾವಿಕ ಅನ್ನುವ ಪದದ ಅಪಭ್ರಂಶ ಅಂತಲೂ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಏಳು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ತಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ಕಾಲ ಜಾಗ ಅಕ್ಷಾಂಶ ರೇಖಾಂಶ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಜಾಗವನ್ನ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ ಇದನ್ನೇ ಪಥ ನಿರ್ದೇಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿದಾವೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೂಮಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿಕ್ ಜಿಪಿಎಸ್ ಕೂಡ ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾವಿಕ್ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳಿದಾವೆ ಆದ್ರೆ ನಾವಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏಳೇ ಏಳು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳಿದಾವೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಂತೆ ಇನ್ನು ಜಿಪಿಎಸ್ ನ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಾವಿಕ್ ನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳು ಜಿಪಿಎಸ್ ಕೇವಲ ಎಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವಿಕ್ ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ನಾವಿಕ್ ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಗಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾದದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ನಾವಿಕ್ ನ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಗಡಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ಆರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ನಾವಿಕ್ ನಿಖರ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಚೈನಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಂದೂ ಮ
ಮಾಡಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಜಲಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜಲಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರೋದು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಿನ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಇಸ್ರೋ ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ನಾವಿಕ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕಾ ನಿಧಿಯಡಿ ಮೀನುಗಾರರ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದೆಯಂತೆ ಇದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನಾವಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನೋಟಿಗೆ ಇಸ್ರೋ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಸ್ನಾಪ್ ಡ್ರಾಗನ್ ಚಿಪ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಡೋಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಚಿಪ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೆಡ್ಮಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿಕ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವಿಕ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕರೋನಾ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನಾವಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚೀನಾ ಬೀಡೌ ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಅಮೆರಿಕ ಜಿಪಿಎಸ್ ರಷ್ಯಾ ಗ್ಲೋನಾಸ್ ಜಪಾನ್ ಕ್ವಾಜಿ ಅನ್ನುವ ಸ್ವದೇಶಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿದವೆ ನಾವಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಕಾರದ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಕೂಡ ಈಗ ಈ ಎಲೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಐಎನ್ಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾವಿಗೇಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇಸ್ರೋ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದವಂತೆ ಇದಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರವಾದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾವಿಗೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾವಾಗ್ತೀವಿ ಇದು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಮಾಹಿತಿದಾಯಕ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್